ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് റോക്ക് ബോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് സോറി തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്കുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ആങ്കിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോയിൽ നെയിലിങ് പഠിച്ചു അടുത്തത് റോക്ക് ബോൾട്ട് റോക്ക് ബോൾട്ടിൽ റോക്ക് ബോൾസ് എന്താണ് റോക്ക് ബോൾസ് ജനറലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് വിത്ത് എ മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കർ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് എ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നട്ട് അറ്റ് ദി അതർ റോക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കറാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആങ്കേഴ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് റോക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റോക്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കമ എന്താണ് ഒരു നെയിലി കം കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് റോക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം അതിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻഡിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിൽസ് സോയിൽ നെയിൽസ് പഠിച്ചല്ലോ ആ നെയിൽ കൂട്ട് തന്നെ ഒരറ്റത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മറ്റേ എൻ ഫേസിൽ അടുത്ത എൻ ഫേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റും നട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സോയിൽ നെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആങ്കറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് റോക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കർ ആയിരിക്കും അതർ എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫേസ് പ്ലേറ്റും നട്ടുമുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ദ ആർ ഓൾവേസ് ടെൻഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് റോക്ക് ബോൾസ് റോക്ക് ബോൾട്ട് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ റോക്സിലായിരിക്കും അല്ലേ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള സോയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റോക്ക് ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോക്ക് ബോൾസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദ ബോൾസ് ആർ ജനറലി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൗട്ടഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഷോർട്ട് ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല അതായത് ടെമ്പററി ആയിട്ടല്ല സോറി ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസേഷനാണ് റോക്ക് ബോൾസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ മോർ പെർമനൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ ഇൻ റോക്ക് ഇൻ വിച്ച് കൊറോസീവ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ദ റോക്ക് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് ഓർ റെസ് ഇൻ ഗ്രൗട്ട് അതായത് പെർമനൻ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ഈ ആങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോക്കി ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറെ കൊറോ ഇതിനെ കൊറോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊറോ കൊറോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രൗട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ആങ്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോക്ക് ബോൾസിനെ നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ആങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ആ സോയിൽ ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യണം റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് ആർ ടെൻ സെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫിക്സ് ടച്ച് വൺ എൻഡ് യൂസ് ടു പ്ലേസ് ലാർജ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റോൾ ആസ് നിയർ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ജോയിൻസ് ആസ് പ്രാക്ടിക്കൽ റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ടെൻ സെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടെൻ സെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ടണലാണെങ്കിൽ ടണലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോയിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു റോക്കിനകത്തൂടെയുള്ള ഒരു ടണലാണെന്ന് വെച്ചോ ആ ടണലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് സർഫസ് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ടണലിൻ്റെ മു
ഇതുപോലെ ഈ റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ബോൾസ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ടെൻഷൻ ചെയ്യിക്കണം അത് ഷോർട്ട് ടേം ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അതിനെ അൺഗ്രൗട്ടഡ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പെർമനൻറ്റ് വർക്ക്സിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കൊറോഴ്സ് ഇതിനെ കൊറോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇത് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യണം സാധാരണ സിമെൻറ്റോ റെസൻ ഗ്രൗട്ടോ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യും പെർമനൻറ്റ് വർക്കിനും കൊറോസീവായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ റോക്ക റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസൈൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വൺ എൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഒരു ലാർജ് ബ്ലോക്കിനെ കമ്പ്രഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോക്ക് ആങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ജോയിൻസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് റോക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ടണലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ടണലിൻ്റെ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ഈ റോക്ക് ബോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും എന്താണ് റോക്കാണ് റോക്കിലൂടെയുള്ള ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഉണ്ട് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റോക്കാണ് ഈ റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ടണലിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പം കണ്ട റോക്ക് സർഫസിൽ നിന്നും ടണലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് റോക്ക് ബോൾസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഈ എൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടണൽ ലോ സ്ട്രെസ് ലെവലും അതായത് ഇപ്പം ഒരു മാസീവ് റോക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മാസീവ് റോക്കാണ് മാസീവ് റോക്കിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ടണലാണ് ടണൽ ഇതേ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് ടണൽ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ എന്താണ് റോക്ക് എന്താണ് ഒരു മാസീവ് റോക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മാസീവ് റോക്കാണ് ആ ഒരു കേസിൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രബ് റോക്ക് ബോൾട്ട് റോക്ക് ബോൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ റോക്ക് ബോൾട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ലോ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ലെവൽ നോ പെർമനൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പെർമനൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും എന്നല്ലാതെ പെർമനൻറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇതേ സമയം ഈ മാസീവ് റോക്കിൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ടണലിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രാക്ചറിങ് ഒക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോക്ക് ബോൾസ് പിന്നെ എന്താണ് റോക്ക് ബോൾസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഗ്രൗട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തയാണ് ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ ടണലിന് ചുറ്റുമുള്ള റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല പീസ് റോക്ക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മറ്റേ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ഒരു മാസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റോക്ക് ബോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സ്പോർട്ട് ബോൾസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫെയിലുവർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് വെഡ്ജസ് അതായത് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഓരോ ജോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പല പല ബ്ലോക്കായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോർട്ട് ബോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിപ്പം ലോ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആണെങ്കിലാണ് ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാസീവ് റോക്ക് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്യൂ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി സബ്ജക്റ്റ് ടു ഹൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹെവി ബോൾസ് ഓർ ഡവൽസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ക്രോസ് റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് മെഷ് ഓർ
ഇൻസൈഡ് ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സ് മേ ബി റിക്വയർ ടു കൺട്രോൾ ഫ്ലോർ ഹീവ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് നമ്മൾ മെഷ് വെച്ച് റീഇൻഫോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തൊന്ന് പറയാം മൂന്ന് കേസിൽ റോക്ക് ബോൾസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് മാസീവ് റോക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് റോക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിലി ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് ആകാം മാസീവ് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ലോ സ്ട്രെസ് ലെവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്ന റോക്ക് ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ മാക്സ് മാസീവ് റോക്കിൽ തന്നെ ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവലാണെങ്കിലോ ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ഒരു സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇനി ഒരുപാട് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ സ്പോർട്ട് ബോൾസ് ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് അതായത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ജോയിൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക്സ് ബോൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ അത്രയാണ് അതിൽ ഹലോ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റഡ് റോക്കിൽ ഹൈ സ്ട്രെസ് വരുന്ന കേസിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അതിൽ മെഷ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് റീഇൻഫോസ്റ്റ് വിത്ത് മെഷ് ആൻഡ് ഫൈബർ റീഇൻഫോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഫൈബർ റീഇൻഫോസ്റ്റ് മേ ഇത് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹെവിലി ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹെവിലി ജോയിൻറ്റഡ് റോക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹെവിലി ജോയിൻറ്റഡ് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കും ആ ബോൾട്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിൽ മെഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ റീഇൻഫോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹൈ സ്ട്രെസ് ലെവലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സ് കൂടി എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് മാറും സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷനും റോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടണൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ റോക്ക് ബോൾട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ രീതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആയ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത് മെ ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണിത് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓർഡിനറി ടൈപ്പും ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഓർഡിനറി ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ്സ് നമുക്ക് അത് തന്നെ ഓർഡിനറി ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇൻ ഡ്രിൽ ഹോൾസ് എയ്തർ ബൈ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് വെഡ്ജിങ് ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഓർ ഗ്രൗട്ടിങ് വിത്ത് മോട്ടാർ ഓർ റെസൻസ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ഇത് റോഡ്സ് തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് ആണ് ഡ്രിൽ ഹോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ആ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രി അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് വെഡ്ജിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗട്ടിങ് ഗ്രൗട്ടിങ് വിത്ത് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗട്ടിങ് വിത്ത് റെസൻസ് ഈ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ബോൾട്ട് ഹെഡ്സ് ആർ ദെൻ അറ്റാച്ച് ടു ദി റോഡ് ആൻഡ് ടോക്ക് ടെക്കൈൻസ്റ്റ് എ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ടു ഇമ്പോസ് ദ കംപ്രസീവ് ഫോസ് ഓൺ ദി മാസ് ഈ ബോൾട്ട് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രിൽ ഡ്രിൽ ഹോളിലേക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ ബോൾട്ട് ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കംപ്രസി ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സോയിലിനെ ആണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടണലാണെങ്കിൽ ആ ടണലിനെ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് കംപ്രസി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ട്വിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ബോൾട്ട് ഹെഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ
കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രാപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടൈപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ടൈപ്സിൽ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ റോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഡ്രിൽ ഹോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോൾട്ട് ഹെഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെ ആണ് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെതർ ഇസ് റോ ചുറ്റുമുള്ള റോക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബോൾട്ടിനും അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു റോക്ക് ബോൾട്ടിനെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രിപ്സോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഓക്കെ ഇതേ ഒരു ഫിഗറാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക റോക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഫുള്ളി ക്രാഫ്റ്റഡ് റോക്ക് ബോൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ടൈപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പെർമനൻറ്റ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ഫുള്ളി ക്രാഫ്റ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പെർമനൻറ്റ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുള്ളി ഗ്രൗട്ടഡ് ആങ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ഗ്രൗട്ടിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദ ഓർഡിനറി ആങ്കർ ഈ സബ്ജക്ട് ലോസ് ഇൻ ടെൻഷൻ വിത്ത് ടൈം ഫ്രം സെവറൽ പോസിബിൾ സോഴ്സസ് including corrosion from attack by aggressive water anchor slip or rocks falling around the around and under the bearing plate and movement along joints pinching the shaft nethe ordinary anchor inde kaari aanu parnathu ordinary anchor inde tension loose cheyina engane kyaanu nanu parneykunnathu adhe thammal parnu weathering of rock അതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേ അങ്ങനെ പല കേ കാരണങ്ങൾ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ലൂസ് ആകാം കെയർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്രൗട്ടിങ് ടു മിനിമൈസ് ഗ്രൗട്ട് സ്പ്രെഡ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിക്രീസിങ് ദ മാസ് ഡ്രെയിനേജ് എസ്പെഷ്യലി വെയർ ബോൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ മാസ് ഈ ഒരു മാസ് കൂടി അതായത് ആ സോയിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോക്ക് മാസ് കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ഗ്രൗട്ട് ഗ്രൗട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വെതർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെ ആ ഒരു അതുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ആ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗട്ടിനെ ഇൻസ് എന്താണ് ഗ്രൗട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലെ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലെ വാട്ടറിനെ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രെയിൻ ഹോൾസ് കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഗ്രൗട്ടഡ് ഗ്രൗട്ടഡ് സോൾഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആംഗ്രേജ് ബോൾട്ട് ടാല പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതും ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് റോക്ക് ബോൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൾസിനകത്ത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് ബോൾസ് ആർ യൂസ് ഇൻ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻസ് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസ് ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻസിൽ ടണൽസിൽ കാർവൺസ് മൈൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം റോക്ക് ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോയിൽ വരുന്ന പ്ലേസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റോക്ക് ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഫൗണ്ടേഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലൈഡിങ് നമുക്ക് ഡാം ഫൗ ഡാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ എന്തിനാ അപ്ലിഫ്റ്റിനെയും സ്ലൈഡിങ്ങിനെയും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം റോക്ക് ബോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം യൂസ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഹൈ റെസിഡുവൽ സ്ട്രെസ്സസ് കോസിങ് ഫ്ലോർ അപ്ലിഫ്റ്റ് ഓർ വോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ് എക്സ്കവേഷൻസ് ക്ലോസ്ഡ് എക്സ്കവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഹൈ സ്ട്രെസ്
Roof bolts in such a situations anchor the immediate roof to the self-supporting main roof by the tension applied to the bolts. So, we have a tunnel. We have a tunnel. We have a weak straight. This layer is a weak straight. We have a orange shade. Competent straight out a corchugudi, strong eye straight tunnel in them with an immediate eye layer land, immediate roof on weak eye to leather. weak layer the surface immediate layer either surface rock bolt in a bearing plate Attach age. Attach age is free end in the way every insert edu. Come or is strong idol straight to lake insert edu. Upon okay, with an angry sound garnished on it, a proper angry kitten every day. Anna, you are a strong idol layer land in the Nikondana, angry they can other. This layer is a suspended layer. It appears that the immediate roof is suspended from the main roof by the bolts. That is why this is not if you attach it to the chicken, you will be strong. If you have a suspended layer, you will be able to attach it to the tip. We will attach it to the competent straight leg. That's why we will attach it to the other end. We will be able to suspend it to the main roof. We will be able to suspend it to the suspension. We will be able to suspend it to the main roof. We will be able to this is the portion of the weak straight. Now, the immediate roof is attached to the roof. This is a strong straight. This is a feel. is a feel. This is a strong straight. This is a strong straight. This is a strong Angrage zone, angrage zone in them, then you go to suspend the take on. Okay. Then, Tamathi and a beam building. Beam building, remember, this bolting pattern is very similar to clamping a number of thin, weak layers into a thicker, strong one. That is the uh, uh, bolting pattern, uh, then a clamping a number of thin, weak layers. This is the same thing. Core weak layers under. Hey, weak layers in a number in the chain. Thick itola, a lingle with strong itola, with a layer lake, number fix a decano. Then, the laminated straight. strong Weak idol, then in Amale, in the tone of strong idol straight like a fixing. No, it is the fixed and composite beam polyactinum conocum or end fixed item. Much in Jenny Kondonita, it and a lake attached in the Kanadili, then that of actino, but a fixed and composite beam in their structure and a Landana don't dine in a beam building pattern or another. Need a tiny keying or another. Keying or Nandana. This is what we use. The roof straight are highly fractured and blocky. The immediate roof contains one or several sets of joints with different orientations to the roof line. That is why we use straight joints. Different rocks are used. One rock is one strength. One block is fractured, highly fractured rock. Uh, if fractured rock in a number, he immediate rock, immediate surface roof, he lake. Kondo anna attach attach yani chain the other or rock in him number separate attach yana kanda. Idilpum or a type of soil, fractured rock, either a block on a lay, our block in a number of a connotation, whatever or block under our block in a attach kaido, 
ഇവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് റൂഫ് സ്ട്രേറ്റ് ആർ ഹൈലി ഫ്രാക്ചേർഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കി ഓർ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൂഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ നോട്ട് സെവറൽ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് പല സെറ്റ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ടു ദി റൂഫ് ലൈൻ ഈ റൂഫ് ലൈനുമായിട്ട് പല ഇൻക്ലിനേഷനിലോ പല അലൈൻമെൻറ്റിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് പല സ്ട്രേറ്റേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കീങ് എന്നുള്ള റോക്ക് ബോൾസ് അതായത് റോക്ക് ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കീങ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് ബോൾട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് എലോങ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് വീക്ക് പ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഈ കീങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൂഫ് ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കറക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് മാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഈ സ്ലിപ്പ് സർഫസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സർഫസിന് എലോങ് ആയിട്ട് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർഫസിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് റോക്ക് ബോൾസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്